Röpfer Illustrates. Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Guten Tag, liebe Freunde. <lacht> ich habe mal wieder im Internet rumgestöbert. Ich habe da auf jeden Fall was gefunden, was mich zum Staunen versetzt hat. Und zwar, es gibt einfach eine Maschine, die verfickt nochmal. Was, was macht die nochmal? Die kann einfach Regenbogenschlangen machen. Was? Klingt komisch, ist komisch, wird komisch. Es gibt da bloß einen klitzekleinen Knackpunkt. <lacht> Ja, jetzt frag mal bitte so, was denn für ein Knackpunkt? Was denn für ein Knackpunkt? Gut, dass du fragst! <lacht> ja, da habe ich nämlich tatsächlich eine Antwort zu. Und zwar, diese Maschine muss ich leider selber bauen. Aha. Ja, das heißt, wörtlich genommen wird das Haus jetzt gleich in die Luft fliegen, weil ich handwerklich ein ziemliches Opfer bist. Oh, yes, sir. Aber das Geile ist, immerhin könnt ihr das auch nachmachen. Und das Geilere ist, dass es auch noch voll billig ist. Also es geht mega easy und ich zeige euch heute, beziehungsweise sogar jetzt in dieser Sekunde, wie dieser Quatsch funktioniert. Ja bitte! Legen wir das los! Wuhu! Wo sind wir da stehen geblieben? Für diesen genialen Lifehack braucht ihr eine Glasschüssel, eine Schere, eine Flasche, rote Gummis! Äh, was ist denn ein Brotsalz? Ja, nein, doch vielleicht! Geschirr spielt bitte! Schlückchen Wasser und einen Socken. Hey, was schaust du mich jetzt so an, Junge? Junge, lass meinen Socken los! Hallo, was will ich denn jetzt mit meinen Socken, Junge? Bei Mama kennt mich, die sind neu! Du hast mein letztes Auto kaputt gemacht! Als erstes nehmt ihr euch den Socken und zerschneidet den knapp unter der Ferse. Du bist doch ein Arsch! Danach schneidet ihr vorsichtig den Boden von der Flasche ab, stülpt den Socken oben drauf, zieht den schön straff und fixiert das Ganze mit ein paar Gummis. Als nächstes schwappt ihr ein bisschen von dem Spielliquid rein. Ja, lecker! Ein bisschen viel! Ja, lecker! Ein bisschen viel! Jetzt ein Schlückchen Wasser. Und danach nur noch umrühren! Ja, und das war's jetzt eigentlich auch schon. Bruh. Jetzt, liebe Freunde, sind wir endlich am Finale angelangt. Der letzte Schritt ist nur noch den Deckel abzuschrauben und das gute Ding hier reinzutunken. Sieht ein bisschen so aus wie das Schulessen, was wir damals in der Schule immer bekommen haben. <lacht> Wenn ihr das gemacht habt, kommt jetzt der große Moment, wo wir alle hingefiebert haben. Ich bin endgespannt, ob es klappt. Ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert. Ich habe bloß im Internet so ein Bild gesehen. Und jetzt muss man quasi nur noch da durchpusten und dann soll laut den ganzen Berichten da so eine Schaumschlange durchkommen. Ihr könnt da jetzt mal in die Kommentare schreiben, glaubt ihr, ich werde es schaffen. Bruh. Das ist halt jetzt irgendwie scheiße gelaufen, gell? Tja, Leute, das war jetzt nicht so geplant. Da ist halt einiges schief gelaufen, aber das kann halt bei so Live-Sendungen immer ein bisschen passieren. Das ist überhaupt keine Live-Sendung, also Junge. Ich ziehe mich mal ganz schnell zu meinen Experten zurück und mache eine Krisenbesprechung. Ich würde sagen, wir haben mal schnell aufzufilmen und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt haben wir das einfach von Anfang an ein bisschen falsch angegangen. Wir hätten nicht Baumwolle nehmen, sondern, sondern Polyester. Ich habe es direkt am Anfang gesagt, weißt du? Die sollten das jetzt meinen Zuschauern erklären. Boah, Junge, ganz ehrlich, die Kamera läuft nicht mal. Und du redest seit fünf Minuten mit einem Kuscheltier über dein Problem. Was ist denn los? Was ist mit dir? Oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh nee, mit der Situation bin ich jetzt schon so ein bisschen überfordert. So Freunde, nach einer hitzigen Diskussion mit dem Steven bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich mehr Stoff brauche. Das heißt, ich brauche einen zweiten Socken. Das kann man am Anfang Rainbox, haben sie gesagt. Das wird bestimmt lustig, haben sie gesagt. Ich bin ein Socke! Ich hab keinen Bock mehr! Der zweite Socke ist jetzt auch drüber und man merkt schon, dass es wirklich wesentlich dicker ist. Ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen noch mal eine zweite Chance. Seid ihr bereit, Leute? 3, 2, 1. Alles klar, was geht denn jetzt ab? Alter! Was? was? Socke? Junge, wie geil ist das denn? Alter, ich hab's auf. Was ist das für ein fettes Ding? Ja! Gebt euch diese mega Schlange, Alter! Ja. Das ist ein mega Schlange! Die geilste Schaumparty ever! Spreading so much cheer I 
Und zwar will ich jetzt eine Regenbogenseifenschlange machen. Alter. Ich habe einfach so Lebensmittelfarben geholt. Das müsste ja eigentlich rein theoretisch klappen. Nö. Wenn ich die da jetzt drauf tropfe, dass dann so Regenbogen rauskommen. Nö. Jetzt muss ja einfach nur die komplette Lebensmittelfarbe hier rauf batschen. Also gleich. Hoppala, ey. Alter. Ich weiß gar nicht, was für Farben so ein Regenbogen hat. Aber rot ist dabei, glaube ich. Dann geben wir noch eine fette Ladung grün dazu. Und zu guter Letzt noch gelb. Das sieht jetzt schon geil aus. Alter. Seid ihr bereit für die ultimative Regenbogenseifenschlange? Ja. Nein. Ich kann euch nicht hören. Definitiv nein. Drei, zwei, eins. War eine gute Idee. Das war so ganz toll. Ich sage es sind tatsächlich so. Nein! Du hast die gute kaputt gemacht jetzt. Das ist doch nicht dein Ernst. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, ich glaub, es hackt! Ja, also keine Ahnung, das Experiment war jetzt einerseits mega geil, weil man damit die ultra krasse Schaumparty machen kann. Andererseits habe ich mir von dieser Regenbogenschlange ein bisschen mehr <lacht> erwartet. Bei Pinterest war da wirklich so eine Regenbogenschlange. Die haben gesagt, das geht, man. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ich öfter auch solche Experimente mal ausprobieren soll, dann gebt mir jetzt unbedingt einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Wir sehen uns sehr bald schon mit dem nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben und ciao! Ich hasse mein Leben.